അനൂസ് ഫിച്ച് ക്ലബിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലൊരു ഐസ്ക്രീമാണ് കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലും പഞ്ചസാരയും ഒന്നും ചേർക്കാതെ പൈനാപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ പഴവും മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഐസ്ക്രീമാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇതുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ തിക്കാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചേരും കൂടി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഐസ്ക്രീമിനെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ലോണം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐസ്ക്രീമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള അഞ്ച് പഴങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുക്കാം ഈ പഴം എടുക്കുമ്പോഴേ നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പഴത്തിൻ്റെ അതേ അളവിൽ പൈനാപ്പിൾ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഐസ്ക്രീമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഈക്വലായിട്ട് രണ്ടിൽ നിന്നും പഴവും പൈനാപ്പിളും മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് പഴമെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ മധുരം ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കുക വാനില എസൻസ് കൂടരുത് ഇനി ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വെറും പഴം അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല വാനില എസൻസും തേനും ഒന്നും ചേർക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിക്കാം പക്ഷെ ഇതുകൂടി ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും കണ്ടില്ല നല്ല തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പൈനാപ്പിളും പഴവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണിത് ഇതിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മധുരത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കാം അതിനുശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഐസ്ക്രീമും റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആക്കി എടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ മാത്രം ആണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്കും മധുരത്തിന് കുറച്ച് തേനും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയി അങ്ങനെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൂന്ന് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം പഴത്തിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം പൈനാപ്പിളും പഴവും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചതിന് ശേഷേ നമ്മൾ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്ര എമൗണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ സാധനം കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു പണിയില്ല പാലും വേണ്ട പഞ്ചസാരയും വേണ്ട വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് മിനിറ്റും മതി പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഐസ്ക്രീമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനും മറക്കരുത് അപ്പം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്